بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير اليوم وصفتنا بدون مجهود بدون لحوم شكل راقي ومذاق خطير جدا لا تنسوا قبل أن نبدأ أن تضغطوا على اللايك زر الاشتراك زر التنبيه ليصلكم كل جديد بسم الله لعمل هذه المملحات أو المعجنات كل واحد كيف بسميهم سنحتاج إلى ثلاث حبات من البصل نقوم بتقشيرها على هذه الطريقة ونقطعها قطع كبيرة ما يحتاج أن نقطعها قطع صغيرة جدا لأن الوصفة ما فيها غير سبانخ وبصل فالمفروض البصل يكون واضح نقوم بتقطيع البصل في مقلاة على النار نضيف قليل من زيت الزيتون ما يعادل ثلاث إلى أربعة معالق نضيف البصل اللي سبق قطعناه نقلب البصل قليلا وننتظر يأخذ لون ينزل معنا البصل النار لازم تكون عالية لكي لا تنزل معنا الماء الموجود في الخضار نضيف السبانخ اللي سبق وغسلناها قطعناها قطع صغيرة ممكن استخدام السبانخ اللي بيكون مجمد لكن الطازج دائما بيكون أزكى طبعا نترك على السبانخ حتى تنزل قليلا مثل ما ذكرت النار عالية بحيث نتجنب نزول أي سائل في الخضار نضيف رشة من الملح أي عادل تقريبا نص ملعقة صغيرة نضيف فلفل أسود نفس الشيء نصف ملعقة صغيرة وآخر شيء نضيف الثوم البودرة ملعقة صغيرة ممكن استخدام ثوم طازج الموجود يمشي الحال إن شاء الله وهكذا نكون خلصنا الحشوة سهلة وسريعة وما أخذت معنا حتى عشر دقائق أقل نخلط خلطة خفيفة نسقب الخليط في وعاء ثاني بما أننا سنستخدم خبز التورتيلا يعني ما يحتاج ننتظر حتى تبرد ممكن أن نبدأ بالحشو مباشرة سنحتاج إلى خبز التورتيلا إذا استخدمت خبز التورتيلا بالدقيق الكامل أو القمح الكامل ممكن استخدام أي خبز تورتيلا موجود أو ممكن أن تعملوا الخبز في البيت إذا عندكم وقت طبعا سنحتاج إلى جبن منسم بأعشاب ممكن استخدام أي جبن ممكن في فيلادلفيا ممكن استخدام المايونيز لكن بفضل أن تضيفوا جبن أفضل نقوم بدهن خبز التورتيلا على هذه الطريقة وصفة سريعة جدا ما فيها أي تعقيد مناسبة لشهر الكريم لأنها ما فيها تعقيدات نهائيا وسهلة وبسيطة نضيف السبانخ نضيف الجبن المبشور ممكن إضافة أي جبن ممكن إضافة فتة ممكن إضافة جبن عربي أي جبن موجود ممكن استخدامه نرش رشة خفيفة من أعشاب الإيطالية إذا غير موجودة ممكن إضافة أوريغانو سحتر أو أن لا تضيفوا شيئا 
سأعمل واحدة ثانية إن شاء الله نفس الطريقة نسيت أن أذكر أني استخدمت عصا السلطعون اللي هو السوريمي ممكن حذف الخطوة تماما إذا غير موجود فقط شكلا يكون شكل راقي لكن إذا غير موجود تحذف الخطوة ما في أي مشكلة نزيل الزوائد بعد ما خلصنا كل الوحدات نقوم بدهن السطح بنفس الجبن اللي استخدمناه سابقا والتزيين ببصل محمر هذه الخطوة اختيارية كل وحدة بتزين على طريقتها وعلى الطريقة اللي بتفضل فقط التزيين بيكون قبل التقديم مباشرة لنحافظ على طراوة البصل ما تنزل معنا أو تدبل بتحافظ على قرمشتها رش رشة خفيفة من الأعشاب الإيطالية الأعشاب الإيطالية أنا بفضل أني أضيفها تقريبا في كل المعجنات لأنها بتعطي نكهة راقية جدا ورائعة إذا مش موجودة ممكن نستغنى عنها نقوم بتقطيع الحجم حسب كل واحدة بتحب حجم كبير أو صغير نقطع كل الوحدات هذه الطريقة الأولى في طريقة ثانية كل وحدة تأخذ الطريقة اللي بتشوفها أسهل ومناسبة شوفوا ما شاء الله كيف الشكل ما أخذ معنا لا مجهود ولا وقت سهل وبسيط لكن راقي جدا نعمل الطريقة الثانية نقطع أول شيء بعد ذلك نقوم بدهنها على هذه الطريقة نرش قليل من الأعشاب ثم آخر شيء نضيف البصل ونكون خلصنا أظن هذه الطريقة أسهل بكثير هكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو شوفوا ما شاء الله الوصفة صارت جاهزة شكل راقي جدا ممكن أن تعملوه لضيوفكم ممكن أن تزينوا به مائدة رمضان شوفوا ما شاء الله والطعم رائع جدا لأن المزيج سبانخ مع الجبن مع السلطعون اللي هي عصا السلطعون طلع رائع جدا أقول لكم في نهاية الفيديو شكرا على المشاهدة شكرا على المتابعة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته